Velkommen til fjernundervisningen Tæt på bien, munddelene. At være tæt på bier er for mange mennesker næsten det samme som at blive stukket. Sådan er det ikke for biavlere. Det hænder selvfølgelig, at vi får et stik, men vi er parat til at vende den anden kind til, og helt ærligt, så er vi mere interesserede i den anden ende af bien. Er det en elefant eller en myg? Når vi ser på dette billede af en bi, der stikker tungen frem, kan man godt komme helt i tvivl. Har bien en tunge eller en snabel? Noget af det vigtigste for biavlere er at have bier, som er gode til at hente nektar, så vi kan få masser af honning i glasene. Og bierne har virkelig udviklet deres munddele så sofistikeret, at det ved et hurtigt blik faktisk er svært at hitte redde i anatomi og funktion. Har bien en tunge? Ja. Men bien kan ikke have den i munden. Har bien en snabel? Ja, nogle gange. Og når den ikke har det hele tiden, er det fordi, der er mange situationer, hvor en snabel vil være en hindring i at udføre mange af de ting, som bien også skal, for uden at suge nektar. Vi ved jo godt, at bier har meget travlt. En bifamilie producerer og opfodrer 150.000 bier om året. Og det kræver bare for det, 60 kilo honning og 20 kilo pollen. Så hvis de skal lykkes, og der også skal blive det honning til over til biavleren, så skal der flyves, slikkes og suges. Biens munddele er specialiseret til dette stykke arbejde. Bien bruger sine munddele til meget. Den suger nektar fra ofte svært tilgængelige steder på blomsterne. Den indsamler vand. Videre giver nektar til husbierne henter honning fra fodertavlerne, mader bilarverne samt unge droner og dronningen, spiser pollenkorn, bearbejder voks til cellebygning, samt gør cellerne rene og fjerner affaldsstoffer fra cellerne. Alt dette kan bien, fordi dens munddele har udviklet sig til både at kunne føres langt ned i blomsterne for at slikke og suge nektar op, og kunne gribe og bearbejde forskellige materialer. Når vi studerer en bi nøjere, kan vi tydeligt se to kindbakker, som er biens underkæber, der bare ikke er vokset sammen i midten, som vores underkæbe er. Underkæberne kan bruges til at knuse, skrabe og gribe med. På billedet kan man også godt se overlæben, når man ved, den er der. Det er et lille hængslet låg, som kan løftes op og giver adgang ind til mundhulen. Når bien ikke bruger tungen og snablen, er den foldet sammen og placeret under hovedet. Det er faktisk kun overkæberne, man ser, når man kigger ind under hovedet, for tungen og underlæberne ligger inde bag ved de stive, glatte overkæber, der ses som glatte, brune strukturer på billedet. Når bien ikke bruger sin tunge, er den altså foldet ind under hovedet, og så sidder overkæberne rent faktisk neden under underkæberne. Jeg kan godt forstå, at det lyder forvirrende. Men når man beskriver anatomi, går man ud fra, hvad man kalder en normalstilling. Og det er for bins vedkommende, når snablen er strakt frem. Og så sidder overkæberne øverst, og kindbakkerne eller underkæberne til siden og under overkæberne. Når bien folder tungen frem, åbnes underkæberne og griber rundt om snablen, som det ses på billedet. Og så kommer det lidt vanskelige. Bien har en snabel, og inde i snablen er der en tunge. Snablen er sammensat af to overkæber og to udpusninger på underlæben. Overkæberne er forholdsvis stive og store, men udpostningerne på underlæben er tynde, fleksible strukturer. Disse fire munddele kan sættes sammen, så de danner et rør, snablen, og inde i snablen er der dels et hulrum, fødekanalen, og her er også tungen beliggende. På billedet ses kindbakkerne åbne og klemmende sammen og fastholdende over kæberne. De to udpostninger på underlæben er beliggende på bagsiden, men man kan se deres afslutning ved de to små flie, som stikker ud til siden. 
Tungen stikker frem og ud af snablen. På billedet er snablen den første to tredjedel, afsluttende med de to små flie, og den sidste en tredjedel er tungen, der stikker ud af snablen. Og her er så et sjældent billede. Billedet er reelt nok, men alligevel konstrueret. Bien er død, og når man åbner biens mund, kan man se ind i mundhulen gennem overlæben, der øverst oppe er slået op, og underkæberne, der ses til siderne og nedenfor. Snablen er skilt fra hinanden i øverst de stive overkæber, nederst af de to udpusninger fra underlæben, og i midten ses tungen. Når bien sætter overkæberne og udpusningerne fra underlæberne sammen, så de danner et rør, holdes det hele sammen af kindbakkerne, som klemmer dem sammen fra side til side, og overlæben, som er blød og slutter tæt op til snablen. Og så lidt er snablen blevet så tæt, så bien kan suge med snablen, i det den laver et undertryk i mundhulen, og så kan væsken suges op med snablen. Her ses snablen og tungen fra siden, hvor tungen er stukket frem. Snablen er cirka to tredjedele af udhænget, og tungen den sidste en tredjedel. Man kan se, hvor snablen ender ved de små udpusninger, som er for enden af underlæbeudpusningerne. Tungen skydes frem ved hjælp af et hydrostatisk tryk i hemolymfen i tungens hulrum. Tungen kan være trukket så langt tilbage, at den ligger skjult inde i snablen, men den kan også strækkes så langt frem, at den kan blive døbet ned i nektar, der ligger så dybt i blomsten, at bien ikke ville kunne nå nektaren med snablen, men kun kan, fordi tungen er længere end snablen. Videoer på YouTube må ikke vare længere end 10 minutter. Derfor har jeg været nødt til at dele undervisningsvideoen i to dele. Du kan fortsætte på del 2, hvor du kan høre og se mere om den yderste del af bitungen, samt om, hvordan bien klarer at suge nektar op gennem snablen.